স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আটিবির সরাসরি আলোচনা নিটোল টাটা আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টুডিওতে তিনজন রাজনীতিবিদ উপস্থিত আছেন রয়েছেন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানম আছেন বাসদ কেন্দ্রীয় নেতা রাজীব জামান রতন এবং বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব আসবার জন্য আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আজকের আলোচনা বিষয় নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি দর্শক আমরা জানেন যে এবছরের শেষ থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যে কথা প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ ইঙ্গিত দিয়েছেন এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি বাংলাদেশে বিবর্তিত হচ্ছে তা দুটি প্রধান দলকে কেন্দ্র করেই এই রাজনীতি বিবর্তিত হচ্ছে বিশেষ করে বেগম খালাদা জিয়া কারাবন্দি হওয়ার পর এই নানা রকম প্রতিক্রিয়া দুটি দলের ভিতরে দেখা দিয়েছে বিশেষ করে উত্তেজনার পাশাপাশি বিএনপি নানা রকম প্রতিক্রিয়া দিয়েছে দিয়েছে আওয়ামী লীগ কিন্তু সব কিছুর মিলিত স্থল হচ্ছে আগামী জাতীয় সংখ্যা নির্বাচন আজ মির্জাফর ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে বিএনপিকে বাইরে রাখার জন্যই সকল ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং নির্বাচনে নিশ্চিত বিজয় করার জন্য আওয়ামী লীগের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ওদের কথা বলেছেন যে বিজয় সময়ের আনুষ্ঠিকতা আনুষ্ঠানিকতার মাত্র অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছেন বিজয় সুনিশ্চিত ফলে শুরু হয়েছে নানা রকম বিতর্ক আলোচনা করবার জন্য তিনজন আলোচক প্রথমেই অ্যাডভোকেট সঞ্জি দেখানো আপনি জানেন যে খালেদে যে জেলে আছেন কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতি থেমে নেই বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আপনাদের দল সরকারি অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিএনপিকে ন্যূনতম সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না বিএনপির ভিতরে আটাত্তর হাজার মামলা আছে এবং আঠারো লক্ষ নেতাকর্মী আসামি অবস্থায় আছে এবং সামান্যতম স্পেসটুকু তাদের দেওয়া হচ্ছে না তাহলে কিভাবে একটি সমতল লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আপনার কি বক্তব্য আছে আপনাকে ধন্যবাদ সেলিম ভাই আমাদের আরও দুজন অতিথি রয়েছেন আমাদের হাবিব ভাই এবং রতন ভাই সবাইকে শুভেচ্ছা বিশেষ করে একটু আগে যে টান টান উত্তেজনার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ দল বাংলাদেশের টাইগাররা যে বিজয় ছিনিয়ে আনলো এটা আসলে আমি এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশ টাইগারদেরকে যারে অভিনন্দন দুই উইকেটে আমাদের বাংলাদেশ টিম জিতেছে অভিনন্দন অভিনন্দন আমাদের অনুষ্ঠান থেকে জানাচ্ছি অভিনন্দন এবং অভিনন্দন তো আমার যেই কথাটি আপনি বলছিলেন যে আসলে এতগুলো মামলা হয়েছে সমান মানে সুযোগ আমরা দিচ্ছি না তাদেরকে মিটিং করতে দিচ্ছি না অনেক অনেক এলিগেশনই আপনি আনলেন সেগুলো হচ্ছে একটা একটা করে যদি যাই আমি বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখার কোনো মানসিকতা কিন্তু বর্তমান সরকারে নেই এটি আমরা আপনারা দেখেছেন দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের সময় বিএনপিকে আনবার জন্য সংলাপের জন্য কতবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কত সদিচ্ছা আপনারা দেখেছেন টেলিফোনেও আপনারা দেখেছেন কত নাটক হয়েছে বিএনপির চেয়ারপারসন কি নাটকগুলি করলো যাই হোক তারা আসলে নির্বাচনে তো বিশ্বাস করে না কারণ হলে যতবার বিএনপি ক্ষমতায় এসছে আপনারা দেখেছেন যে জিয়াউর রহমান যেভাবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করেছিল বন্দুক ঠেকিয়ে ক্ষমতা এসেছিল ক্ষমতায় এসে দল তৈরি করেছে দল তৈরি করে তারপরে হানা ভোট করেছে তারপরে দেশ চালিয়েছে কারফিউ দিয়ে সুতরাং এই যে তাদের যে মানসিকতা গণতন্ত্রে আসলে তারা তো বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করলে দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচে যেন নির্বাচনে আসতো আর সেই নির্বাচন তারা ফেল করেছে এখন আগামী সংসদ নির্বাচনেও আমরা তাদেরকে বলতে চাই যে তারা নির্বাচনটা আসুক জনগণ ভোট দেবে জনগণ যাকে ভোট দেবে সেটাই তো মেনে নেওয়া উচিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল মনে করেন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা সমতল আছে কিংবা আপনার সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কিংবা বৈষম্যহীন অবস্থা বিরাজ করছে মনে করেন যদি সমতল না থাকতো এতগুলো মিটিং বিএনপি করেছে করেছে না এখন বেগম খালেদে যা জেলখানায় আছে আপনি বলেছেন রেখেছেন সরকার তো রাখেনি তার মামলার বিচার হয়েছে সে তিমের টাকা মেরে খেয়েছে আপনি সেই মামলা বিচার হয়েছে দশ বছর ধরে সেই মামলা চলেছে একদিন দুই দিন না এটি কিন্তু তাড়াহুড়া করে কোনো কিছু হয়নি আমাদের সেই কেয়ারটেকার সরকারের সময় ওয়ান ইলেভেনের পরে মামলা হয়েছিল এবং সেই মামলা এতদিন ধরে 
এইটা মামলার বিচার হওয়ার পরে তার রায় হয়েছে সেই রায়ে কোর্টের রায়ে বেগম খালেদের যে ভিতরে জেলখানায় এখন কোর্ট সিদ্ধান্ত দেবে সে বের হইতে পারবে কি পারবে না সেটা কোর্টের সিদ্ধান্ত সেটা আপনারা সবাই যে যে কথাটা সব সময় বলে থাকেন অনেকেই বলে থাকে বিএনপি জামাত তো বটেই যে এই সরকার জেলখানায় রেখেছে সরকার তো জেলখানায় রেখেনি এটা কথাটা তো আসলে ভুল কোর্টের রায় হয়েছে সেই রায় অনুযায়ী সে কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে জেলখানায় আছে কোর্ট যদি মনে করে বেল দিবে এটা বেলটা হচ্ছে কোর্টের যে কোনো আদালতের ডিসক্রিপশনের পাওয়ার সেই পাওয়ার বলে যদি সে জামিন পায় কোর্টের কথা কিন্তু বিএনপি এর ভিতরে আমি সংক্ষেপে বলতে চাই যে দুটি জনসভা করতে চেয়েছে বাইশে ফেব্রুয়ারি এবং বারোই মার্চ কিন্তু সেই জনসভা তাদের করতে দেওয়া হয়নি তাহলে আপনি প্রেক্ষাপটটা বলেন প্রেক্ষাপটটা একটু বলা দরকার কারণটা হচ্ছে যে দেখেন আপনি আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই প্রথম মেয়াদে যখন আমরা ক্ষমতায় দু হাজার সালের অক্টোবরের বিশ তারিখ অথবা তিরিশ তারিখ আমার ডেটটা মনে নেই ওই সময়টা আমরা কি দেখলাম জনসভার নামে কি তাণ্ডব তারা চালিয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে তারা জনসভার নামে তাদের সভার নামে তারা রাস্তায় নেমে যেভাবে তারা তাণ্ডব চালায় এটা কোনো সভ্য কোনো সভ্য কোনো গণতান্ত্রিক কোনো দল এটি করতে পারে না এবং নিশ্চয়ই আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে খবর ছিল তারা এই এই সব প্রোগ্রামের নামে তারা নাশকতা করবে যে কারণে হয়তো দেয়নি এটা ভবিষ্যতে তারা প্রমাণ যদি করতে পারে যে তারা এই ধরনের কর্মসূচির নামে তারা হরতালের নামে তারা যে কোনো ধরনের আলোচনা সভার নামে তারা যদি নাশকতা না করে সেটাকে প্রমাণ করুক তারা ধন্যবাদ আপনার কাছে আমি আবার আসবো হাবিবুর রহমান হবে আপনার কি বক্তব্য আছে বিশেষ করে আপনার নির্বাচন কমিশন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন নানা রকম প্রশ্ন তুলছেন বিতর্ক তুলছেন যে নির্বাচন কোনোভাবে শিষ্ট হবে না নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের সৃষ্টি তার নির্বাচনে জিততে চায় এবং সম্প্রতি বেগম খালাদি যে যে কারাবন্দি আছেন তা নিয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে আপনারা নির্বাচন কি অংশন করবেন কি না বা কি আপনার প্রতিক্রিয়া আছে বা লক্ষ্য আছে নির্বাচনকে সামনে রেখে আমি সর্বপ্রথম আপনার মাধ্যমে আটটি আর টিভির দর্শক শ্রোতাদের আমার সশ্রদ্ধ সালাম এবং আজকের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিএনপির সাবেক মহাসচিব খুব দুঃসময় ওয়ান ইলেভেনের সময় যিনি নিজে অসুস্থ থাকা অবস্থাও সেই সময় ওয়ান ইলেভেনের সরকারের কাছে মাথা নত না করে দলটিকে একটু পর্যায়ে রেখেছেন বিএনপির সেই পথ মহাসচিব খন্দকার দিলার হোসেনের বিধি আত্মার প্রতি একাধারে উনি ছিলেন অ্যাডভোকেট একাধারে শিক্ষক একাধারে লেখক একাধারে গবেষক অনেক গুণে গুণা নিতে ছিল আজকের এই দিনে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন পাশাপাশি আনন্দের খবর আমরা খেলা দেখছিলাম আমরা তিনজন মিলে খুব গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ছিলাম এবং খুব আমরা ভাবতেছিলাম আমি তো বলেই ফেললাম মহম্মদ আলীকে একটা ফ্লার দেওয়া উচিত যদি একটা সবাই মারতে পারে আর আপনার উনি যদি ঢুকলেন না মহম্মদ আলীর কথাটা শুনে মেরে দিল বিজয় বিরাট বিজয় আপনি হয়তো না ঢুকলে হয়তো আমরা আজকে বিজয়টা দেখতে পেতাম না হয়তো বা যাই হোক আমরা আজকে আনন্দিত আর আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করলেন আসলে বাংলাদেশে এখন আমার মনে হয় কি আমরা সমস্ত কিছু ভুলে গেছি আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে বিবেক বন্ধ হয়ে গেছে আমরা কি বলি আর কি দেখি আর কি করি আমি কিছুই বুঝতে পারি না এই যে বাংলাদেশ যেটা এটা একটা বাঙালি এটা একটা দেশ এটা একটা সরকার এটা একটা প্রশাসন এটা একটা এটা কি এক দল তারা মিটিং করবে জনসভা করবে আর গোয়েন্দা সংস্থা জানলো যে বিএনপি সেখানে সন্ত্রাস করবে গোয়েন্দা সংস্থা জানতো না সাতই মার্চ বাঙালির সবচেয়ে সেন্টিমেন্টাল একটা দিন আবেগের একটা দিন সেই দিনে এই মিছিলে যারা আসবে মিটিংয়ে যারা আসবে তারা ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করবে মহিলাদের লাঞ্ছিত করবে এটা জানতো গোয়েন্দা সংস্থা জানতো না এটা জানতো না ওইটা জানে যেটা যে জনসভার থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন গাছের একটা ফুল পর্যন্ত ছেঁড়া হয় না এই যে বড় বড় এই যে কিছুদিন আগে তো বিএনপিকে দিল সেখানে বলা হয় যে আগে এখন তারা সন্তান প্রমাণ করবে কতবার প্রমাণ করবে এক জিনিস আর যেটা বলা হয় যে এই যে নির্বাচন নির্বাচন যেটা খেলাটা আসলে আমার কাছে সবচেয়ে বড় কষ্ট লাগে এটা যে মানুষের একটা বিবেক থাকলে আমি আরও খারাপ ভাষাতে বলতে পারবো না অত খারাপ ভাষা জানি না যে এখন যে পদ্ধতিতে বর্তমান সরকার আছে 
এটা নিজেদেরই আত্মসম্মানের ব্যাপার যে আমরা ভোট দেয়নি আমরা প্রধানমন্ত্রী ভোট দেয়নি আমরা রাষ্ট্রপতি ভোট দেয় নাই আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভোট দেয় নাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভোট দেয় নাই কেউই ভোট সেন্টারে আমরা গেলাম না আমরা এমপি আমরা মন্ত্রী এ কোন দেশে আমরা বসবাস করতে পৃথিবীর কথায় কথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নত দেশের কথা বলে এই কথায় কথা আমরা এত দূরে গিয়ে গিয়েছি বারাক ওবামা নাকি মাঝখানে নাকি এই বাংলাদেশের মতো একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারলে খুশি হতো এরকম নানান কাহিনী গল্প শুনি আর কি আমার কথা হলো কি সোজা রাস্তায় আসতে হবে আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন অবশ্যই সে প্রশ্নের উত্তর আমি এইভাবেই বলবো বিএনপি তো নির্বাচনে যেতেই চায় এখন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা কোন কারণে আপনারা আটকে রেখেছেন এই যে কথা কথা বলে এথিমের টাকা আমি রেখে হওয়া আমি আপনাকে আজকে বলি এই বাংলাদেশে এমন দিন আসতে পারে এই আপনার এই মিডিয়াতে এসেই কিন্তু যারা আজকে বলতেছে এথিমের টাকা আমি রেখেছে দিন দিন চোর চোর বলতেছে তারাই একদিন বলবে যে এই বাংলাদেশের মানুষ আমরা এটা অন্যায় করেছিলাম অন্যায় বলেছিলাম আসলে এটা তার টাকা চুরি খায় নাই আপনার বাবার নামে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার টাকা কোথাও আসে আপনি এটা মেরে খাবেন মেরে যদি খান আপনার বাবার ক্ষতি আপনার বিভিন্ন কাছে আপনার ক্ষতি ঠিক তেমনি জিয়া রহমানের নামে জিয়া রহমানের আসলো সেটা কেন না সাতাশ বছর টাকাটা যেটা আসছিল হ্যাঁ সেটা আপনি বলেন যে সে টাকাটা এসেছিল একানব্বই সালে জিয়া রহমান মারা গেছে কত একাশি সালে জিয়া রহমানকে ভালোবেসে জিয়া রহমানের প্রতি তার সেই ইয়ে ভালোবাসার থেকে জিয়া রহমানের নামে একটা কিছু হওয়া দরকার সেই কারণে একাশি সালের পরে যখন একানব্বই সালে ক্ষমতা আসেন বেগম খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই জিয়া রহমান মানে এতিম খানা বা জিয়া রহমানটা আসছে নামে টাকাটা জিয়া রহমান নামে একটা কিছু ওটা বাংলাদেশের এতিমদের জন্যও না বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্যও না বাংলাদেশ সরকারকেও না জিয়া রহমান নামে একটা কিছু করার জন্য দিয়েছিল আর সেখানে বলতে পারেন যে তাদের কিছুটা ব্যত্যয় হয়েছে এটা আমি অস্বীকার করব না একানব্বই সালে টাকাটা এসেছিল তিরানব্বই সালে সেই টাকাটা আজকে দুই কোটি দশ লক্ষ টাকার মামলা সেই টাকাটা ছিল চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার টাকা সেখান থেকে মুস্তাফিজুর রহমান বাঘেরহাটে নিজে জিয়া রহমান মেমোরিয়াল টাস্ট করে সেখানে একটা ইতিহামনা করেছেন এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে বগুড়া জমি কেনা হয়েছে এখান থেকে আরও কিছু টাকা বায়না করা হয়েছে এখানে চুরিটা হলো কোথার থেকে তারপরে যেটুকু ছিল সেটুকু বেড়েও তখন সরাসরি করে টাকা উপরে গেছে চুরিটা হলো কোথার থেকে এই যে মিথ্যা ভিত্তি পাশাপাশি যদি আমি বলি আজকে বাংলাদেশে কি হচ্ছে আমি আজকে এখানে দাবি করে যাচ্ছি এই বিগত এই এই দুইটা টার্মে এই সরকার চোদ্দ হাজার কোটি টাকা চোরদের জন্য অর্থ যোগান দিয়েছে কোথায় এই সরকারি ব্যাংকগুলিকে এই সরকারি ব্যাংক থেকে যারা টাকা চুরি করেছে যারা লুট করেছে ব্যাংকের টাকা আশি হাজার কোটি টাকা অবলোভন লোভন করেছে এবং এখানে ব্যাংকের টাকা শর্ট পড়েছে তার হল সেখানে সরকার টাকা দিছে এবারও বিশ হাজার কোটি টাকা চেয়েছে সোনালী ব্যাংক বেসিক ব্যাংক আপনার কৃষি ব্যাংক এরা মিলে সরকার দুই হাজার কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা কোথায় এটা অর্থমন্ত্রীর টাকা আওয়ামী লীগের টাকা কার টাকা ইচ্ছা করলে উনি দিয়ে দেবেন সোনা এই ব্যাংকে দিয়ে দেবেন এই ব্যাংকে দিয়ে দেবেন এত সহজ এই টাকার বিচার কিন্তু এই টাকার কিন্তু জবাব দিতে হবে জবাব দিতে হবে বাংলাদেশের মানুষ ধন্যবাদ আবার আসবে ভাই ভাই রাজকের যেমন রতন আপনার কি দৃষ্টিভঙ্গি আছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং যত কিছুই হচ্ছে সব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হচ্ছে রাজনৈতিক ধারাগুলো যেটি ভারতের যে জেলে আছেন কিংবা আওয়ামী লীগ যে রাজনীতি করছে সবগুলো নির্বাচনকে ঘিরেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে আসলে নির্বাচনের ভবিষ্যৎটা কি কী দাঁড়াতে পারে সকল অংশমূলক নির্বাচন হবে কি না আপনার কিচ্ছা কী কী মনে হয় সব কিছু যদি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই হয় তাহলে আসলে আমাদের গণতন্ত্রকে একটা গ্রহণযোগ্য জায়গায় নিয়ে আসা কিংবা আমরা যে বহুল কথিত কথা যে গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তি দাঁড় করাতে হবে সেই কথাগুলো কিন্তু এখন বাতুলতায় পর্যবসিত হয়েছে কারণ ক্ষমতা প্রত্যাশী এবং ক্ষমতাসীন দুই দলের যেভাবে বাগযুদ্ধটা হচ্ছে সেখানে সবার আগে নিহত হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটা যেমন ধরুন যে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা তো ক্ষমতায় থাকতে চাইবে নি কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে চাওয়ার কি কি ধরনের লজিক্যাল গ্রাউন্ড তাদের থাকবে যারা ক্ষমতায় যেতে চান আমরাও ক্ষমতায় যেতে চাই তো কী ধরনের লজিক্যাল গ্রাউন্ডে আমরা যেতে চাই আচ্ছা বাংলাদেশের ক্ষমতার পরিবর্তন তো গত ছেচল্লিশ বছরে বহুবার হয়েছে নীতির পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা কি আছে যদি নীতির পরিবর্তনের আলোচনাটা থাকতো তাহলে দুই টাকা যদি আই নিয়ম বহির্ভূতভাবে খরচ করা হয় তা যদি অপরাধ হয় তাহলে দুইশো টাকা করলেও অপরাধ দুই হাজার কোটি টাকা করলেও অপরাধ তাহলে একটা নিয়মের প্রশ্ন আসতো কিন্তু যখন দেখা যায় যে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ম বহির্ভূত ব্যয় হলে সেটা অপরাধ না হলেও 
2 কোটি টাকা হয় তখন পাবলিক পারসেপশনটা কি হয় পাবলিক পারসেপশনটা হয় এই যে ক্ষমতায় থাকলে আমার সমস্ত কিছু যুক্তিসঙ্গত আর ক্ষমতার বাইরে থাকলে তোমাকে কোনো কিছুতেই রেহাই দেওয়া হবে না এই মানসিকতা যদি হয় তখন সেটা কিন্তু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকে না সেটা ক্ষমতা কেন্দ্রিক মূল্যবোধ তৈরি হয়ে যায় যেমন আজকে একটা আমার কথা শুনলাম আমাদের একজন মন্ত্রী বলেছেন যে খেলায় ফাউল করলে যেমন মাঠের বাইরে চলে যাওয়া হয় যেতে হয় রাজনীতিতে ফাউল করলেও তেমনি জেলে যেতে হয় কিন্তু যদি ঘটনাটা এরকম দেখি ক্ষমতাসীনরা ফাউল করলে পুরস্কৃত হবেন আর বিরোধী দলরা ফাউল করলে রেহাই পাবেন না এটা যদি হয় তাহলে হবে কি ফাউলটা বিচার হবে না ক্ষমতায় কে আছেন সেটাই হবে বিচার্য বিষয় তাহলে আমরা দেখতে চাই যে বিচার করে শাস্তি দেওয়া নাকি শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনে বিচার করা এই মানসিকতা যদি থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং তাতে করে জনগণবোধ অনাস্থা তৈরি হয় বিভ্রান্তি তৈরি হয় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের বহুল কথিত কথা আজকে আমরা যে খেলাটা নিয়ে তো এ করলাম একটা স্নায়ু খরা একটা উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দেখলাম সেই খেলা আমরা দেখেছি যে বলটা নো বল হলো কি হলো না বলটা প্যাডে লেগেছে মানে মানে গ্রিপে লেগেছে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু এমন একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হলো যে গোটা মাঠ কিন্তু তখন টেনশানে যে বাংলাদেশ কি খেলা থেকে চলে যাবে যদি চলে যায় তাহলে কি হবে তাহলে একটা ক্রিকেটের মতন খেলা যেটাকে আমরা খুবই আমরা বলে বলে থাকি ভদ্রলোকদের খেলা যেখানে আম্পায়ার সব কিছু ঠিক করেন সেখানেও আম্পায়ারের কোনো একটা ডিসিশানকে কেন্দ্র করেও কিন্তু একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় ফলে আম্পায়ারদেরকে কত সতর্ক থাকতে হয় তাহলে আমাদের বাংলাদেশের যদি একটা বলি নির্বাচন সেই নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন তাহলে তাকে কত সতর্ক থাকতে হবে নির্বাচন কমিশন আমেরিকান দূতাবাসের লোকদের সঙ্গে বক্তৃতা করে বললেন আলো বৈঠক করে বললেন যে আমরা দুই পক্ষ মিলেই সম্মত হয়েছি একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করবেন আমেরিকান আমেরিকা কি আমাদের কোনো পক্ষ নাকি তাহলে এখানেও তার প্রশ্ন তাহলে কি আমেরিকার সঙ্গে কথা বলে আমরা বললাম আমরা দুই পক্ষে একমত হয়েছি তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো আমাদের তো রাজনৈতিক দলগুলো বিদেশি দূতাবাসে ধর্না দেওয়ার মধ্য দিয়ে একটা জাতিকে বিভিন্নভাবে তারা অপমানিত করেন এখন নির্বাচন কমিশনও এইভাবে কথা বলবেন তখন প্রশ্ন আসে আমরা নির্বাচনটা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে সংহত করার জন্য করছি নাকি কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার বৈধতা দেওয়ার জন্য করছি যদি ক্ষমতায় যাওয়া এবং থাকার বৈধতা হয় তাহলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তো থাকে না গায়ের জোরের সংস্কৃতিটা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে ফলে সেই দিকগুলো একটু যদি বিবেচনা আমরা থাকতাম যে নির্বাচনের কি মনস্তত্ত্ব জনগণের উপর তার কী প্রভাব পড়ে একটা নির্বাচনের প্রভাব আমাদের অর্থনীতির উপর কি পড়ে আমাদের সংস্কৃতির উপর কি পড়ে যেমন ধরুন এখন এই যে আপনি মনে করেন সেই চিন্তা কি প্রধান দুটি দল করছে করছে না করছে না করছে না এখানে আমরা একটা কথাই জন্য বলি যে পার্লামেন্ট ইলেকশন তো মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট মানে এমপি এই এমপি নির্বাচন করার জন্য দুইটা এমপি লাগে একটা হলো মানি পাওয়ার এমপি আর একটা হলো মাসল পাওয়ার এমপি তাহলে দুই এমপি মানি পাওয়ার এবং মাসল পাওয়ার দুটা লাগে তার সঙ্গে আর একটা এমপি খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যানিপুলেশন পাওয়ার কে কত ম্যানিপুলেশন করতে পারে এই ম্যানিপুলেশনের পাওয়ারের খেলাটাই কিন্তু এখন চলছে এই ম্যানিপুলেশনটা প্রথমে চলছে যে মনস্তাত্ত্বিক ম্যানিপুলেশনটা কীরকম হচ্ছে সে কারণে কোন কথা বললে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় সেটা আসছে যুক্তির চাইতেও মানে আমি কোন কথা দিয়ে ঘায়েল করতে পারি সেটা আসছে এটা কি সংস্কৃতি তৈরি করে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয় খেলার আগেই মাঠে দর্শকরা প্রবল উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় যেমন আমাদের অনেক সময় পত্রিকায় লেখে না মাঠে নামছেন দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল আরে এমনভাবে একটা মনস্তত্ত্ব তৈরি করে ফেলা হয় খেলার সৌন্দর্য দেখার চাইতেও তখন কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চির শত্রু দল তাহলে নির্বাচনে আমরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতে কী করব কোন দল কি ভাবে দেশটা পরিচালনা করবেন তারা বলবেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটা কী হবে গণতন্ত্র কী হবে এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা যে খুব প্রচলিত এখন যে জবাবদিহিতা কীরকম থাকবে ট্রান্সপারেন্সি আসলে সত্যিকার স্বচ্ছতা থাকবে কি না এগুলো কিন্তু আলোচনা হারিয়ে যায় ফলে আমরা মনে করি নির্বাচন আসে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বাড়াবার জন্য নয় নির্বাচন মনে হয় আসে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আর এক ধাপ নিচে নামাবার জন্য ধন্যবাদ আপনার কাছে সঞ্জিত এখানে আপনি বলুন যে ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভোটের জয় এখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র জয় নিয়ে সংশয় নিয়ে ভয়কে জয় ভয়কে আমরা জয় করে ফেলেছি আপনি কি মনে করেন যে এত সুনিশ্চিত হলেন কিভাবে আপনারা আগামী নির্বাচনে জিতে যাচ্ছেন যেটি ওবায়দুল কাদের বলেছেন আপনাদের সেলিম ভাই আপনার কথার মানে জবটা আমি একটু পরে দিই এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন যেগুলো আসছে আমাদের হাবিব ভাই এবং আমাদের রতন ভাই করেছেন সেগুলো একটু ছোট করে একটু উত্তর দিয়ে তারপরে আপনি আপনার কথায় আসছি আবি হাবিব ভাই বলেছেন যে সাতই মার্চে ছাত্রীকে লা
এবং এই ঘটনাটি ঘটার পর আমাদের माननीय স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন সেটা মনে রাখতে হবে এটা ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে এই পর্যন্ত দেখেন গত 9 বছরে যতগুলি দুর্ঘটনা বা ঘটনা যাই বলেন না কেন ঘটেছে আমরা সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে কিন্তু সেগুলোকে ডিটেক্ট করতে পেরেছি পুলিশ ম্যাক্সিমাম ঘটনাগুলি দুই একটি ঘটনা ছাড়া অর্থাৎ এই ঘটনাটিও কিন্তু আন্ডার ইনভেস্টিগেশন এবং পুলিশের হাতে সেই ভিডিও ফুটেজ এসেছে আমরা আশা করছি যত দ্রুত সম্ভব সেই অপরাধীরা গ্রেফতার হবে আর একটা বিষয় উনি বলেছেন যে এটা কেমন দেশ এটা কোন দেশ যেই দেশ আমি একটু বলতে চাই আমাদের হাবিব ভাইকে এটা সেই দেশ যেই দেশে হাবিব ভাই একদিন ছাত্রলীগ করেছেন এটা সেই দেশ যে দেশে আজকে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চ্যালেঞ্জ করে অনেক ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে এটা সেই দেশ হাবিব ভাই এই দেশে আজকে এক সপ্তাহ পর বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পা দিচ্ছে আজকে সেই দেশ যে দেশের মানুষ শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজকে এই দেশ সেই দেশ যে দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একশো তিয়াত্তরটি দেশের মধ্যে সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এটা সেই দেশ যে দেশে সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্বে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে এটা সেই দেশ যে দেশ একজন কর্মঠ প্রধানমন্ত্রী আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিকভাবে সে স্বীকৃতি পেয়েছে আরেকটি বিষয় যে কথাগুলি উনি বলছিলেন আমি শুনছিলাম শুধু নির্বাচনের বিষয়টা একানব্বই সাল থেকে এতিম খানের বিষয়টা উনি বলছিলেন কোনো দুর্নীতি কোনো দুর্নীতি হয়নি কিংবা এতিমের টাকা উনি মেরে খেন খাননি যে ভাষায় আমাদের হাবিব ভাই আজকে এখানে বর্ণনা দিলেন একই ভাষার বর্ণনা দিয়েছিলেন কোর্টে তার আইনজীবীরা বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা এবং সেই কথাগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বলেই কিন্তু তার সাজাটা হয়েছে আর সেই বিষয়টা হচ্ছে যে ওই কোর্টে আমরা দেখলাম পরের দিনে যেদিন সাজা হলো তার পরের দিন দেখলাম বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে এতিমখানাটা কোথায় এটা বেগম খালেদা জিয়ার কোনো আইনজীবী বলতে পারেননি আমরা জানি যে একটা এতিমখানার টাকা আসলে সেই একটা এতিমখানার কথা যদি আমরা বলি সেখানে কমপক্ষে দশজন এতিম পনেরো জন এতিম থাকতে হবে সেটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রিতে সেটা রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে যেগুলো কোনো কিছুই আমরা পাইনি সব কিছু পর্যালোচনা করেই কিন্তু আদালত এই রায়টি দিয়েছেন এখন আমি এই রায় সম্পর্কে আর বিস্তারিত বলতে চাই না এই জন্যই এটা আপিল হয়েছে আপিলটা নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত আমি একজন আইনজীবী হিসেবে এটা নিয়ে আমি আর কোনো মন্তব্য করতে চাই উচ্চ আদালতে যা সিদ্ধান্ত হয় সেটাই আমরা মনে করব যে যেহেতু আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি এই বিষয়টা আপিল চলাকালীন অবস্থায় আর কোনো মন্তব্য করা উচিত বলে আমি মনে করি না নির্বাচন কমিশনের কথা বলেছেন রতন ভাই মিটিং ওই যে মিটিংটির কথা আপনি বলেছেন যে পক্ষ কি দুটো নাকি রতন ভাই আপনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষ মানে শিক্ষিত মানুষ আপনার কাছে কিন্তু আমরা এইভাবে আমরা শুনতে চাই না বিকজ আপনি আমেরিকার কথা বলছেন আপনার নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি ওই দিন মিটিংটা ছিল আমেরিকার মানে প্রতিনিধিদের সাথে নির্বাচন কমিশনের সে কারণে স্বভাবত কারণে সেই প্রেক্ষিতে হয়তো বলে থাকতে পারেন দুই পক্ষ সেখানে তো দুই পক্ষই ছিল এটাই তো বাস্তবতা নির্বাচন কমিশনের ছিল আর পাশাপাশি আমেরিকার একটা প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছিল সেখানে হয়তো এই নির্বাচন কমিশন বলতে পারেন আর নির্বাচন কমিশনের কথা বলছেন এই বাংলাদেশে সেই বাংলাদেশ যেই বাংলাদেশে বিএনপি জামাতের সময় আমরা দেখেছিলাম এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার তৈরি করতে আমরা দেখেছিলাম নির্বাচন কমিশনকে কিভাবে অকার্যকর করতে আমরা দেখেছিলাম মাগুরার নির্বাচন আমরা দেখেছিলাম মিরপুরের নির্বাচন আমরা দেখেছিলাম কিভাবে নির্বাচনকে মেনিপুলেট করার যে কায়দা কারণ সেগুলো আমরা দেখেছিলাম আর আপনি দেখেন রতন ভাই গত নয় বছরে ছয় হাজারের বেশি স্থানে সরকার নির্বাচন হয়েছে এই দুটো এ সম্প্রতিকালে আমাদের দুটো জায়গায় উপনির্বাচন হলো সেখানে একটি সিট আমরা পেয়েছি আর একটা জাতীয় জাতীয় পার্টি পেয়েছি আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি সিট কিন্তু আমাদের ছিল কিন্তু আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি এবং নির্বাচনটা সঠিকভাবে হয়েছে বলে বিএনপি হয়তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে বিএনপিও জিততে পারত আপনি দেখেন এতগুলো সিটি কর্পোরেশনে বিএনপি জামাত জিতেছে জিতেনি জিতেছে তাহলে আপনি কিভাবে বলেন যে এই সরকারের সময় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না আসলে নির্বাচনে বিএনপি বিশ্বাস করে না এই উত্তরটা আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি সেটা হচ্ছে যে 
জয় এখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র আপনারা কিভাবে সুনিশ্চিত হলেন যে আগামী নির্বাচনে আপনারা জিতে যাচ্ছেন জিতে ওয়াদের কথা কারণ আমাদের আমার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার এই সরকার গত 9 বছরে যে সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করেছে আর আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে দেশের যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমি আবারো বলি যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্বের 173টি দেশের মধ্যে সদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পায় সেই দেশ তো অবশ্যই উন্নয়ন হবে সেই দেশে আবার সেই প্রধানমন্ত্রীর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার বিজয়ী হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবার জন্যই আমাদের আমাদের যে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই কথাটা বলেছেন সময়ের ব্যাপার মাত্র আনুষ্ঠানিকতা মাত্র ধন্যবাদ আপনাকে হাবিব রহমান হাবিব আপনি বলেন যে কি ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে আপনি নির্বাচনে আসবেন এবং বারবার বলছেন যে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করছেন সংসার ভিতরে আপনারা আছেন কি ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে আপনি আমার তাও না আমার পাওয়া না আমার দাবি না সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি সংসদ ভেঙে দিয়ে বা বিলুপ্ত ঘোষণা করে নির্বাচন করতে হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি কিন্তু এই সরকার তো সংসদীয় গণতন্ত্রের ইজ্জত মারছে মানে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ রেখে নির্বাচন করার আইন পাস করে যেটা পৃথিবীর কোথাও নেই আর দ্বিতীয়ত কথা হলো নেই এটা ঠিক না কোথাও নাই পৃথিবীর কোথাও নাই আমি বললাম আর আরেকটি কথা হলো যে এই আয় বিচারের বিচার বিভাগের কথা যেটা বলা হচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নামে কিন্তু দুদুকি পনেরোটা মামলা করেছিল আর যে শাস্তি হল যে প্রধানমন্ত্রী সাবেক তার নামে দুদুকি মামলা করেছিল দুদুক পনেরোটি মামলা এখানে ছয়টি একবারে রাজনৈতিক প্রধানমন্ত্রী মামলা ফারার যদি হয়েই যায় প্রধানমন্ত্রী আমি চাই না প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি দেয় উনি দুর্নীতি সাব্যস্ত হন কিন্তু যে দুদক বা দুর্নীতি কমিশন আগে তারা যে পনেরোটি মামলা করেছিল তাদেরকে শাস্তি হবে অন্য যদি কোন দল ক্ষমতা থাকতো তাহলে এই পনেরোটি মামলা কি খালাস হয়ে যেত বা রাজনৈতিক বিবেচনা প্রত্যার হয়ে যেত হ্যাঁ হতে পারতো প্রশ্ন ওঠে কারণ যে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ছিল আর বিএনপি যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে বেগম খালেদা জানা শাস্তি হতো তাকে জেলে যেতে হতো আর এই পনেরোটি মামলা খালাস হয়ে যেত হতো না এই সময় তার রাজনৈতিক বিবেচনায় আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে এই যে এইভাবে আজকে হয়রানি করে তাকে এই অবস্থা ফেলা হয়েছে আর যে কথাটি বলা হচ্ছে এই যে আজকে আমি টেলিফোন দেখলাম ওয়াদুল কাদের সাহেব বলেছেন বিএনপির হাজার হাজার কর্মী নাকি আওয়ামী লীগের যোগদান করার জন্য বসে বসে আছে প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন না আর বিএনপি এখন আওয়ামী লীগে যাবে কোন কারণে এই দেশ তো সেই দেশ যে দেশে ক্লাস প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে থেকে শুরু করে সব জায়গায় প্রশ্ন আউট হয়ে যায় এই তো সেই দেশ যে দেশে রিজার্ভ ফান্ড থেকে টাকা চুরি হয়তো এই তো সেই দেশ যে দেশে বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়ে যায় এই তো সেই দেশ এই তো সেই দেশ এই তো সেই দেশ যে দেশে শেয়ার মার্কেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটপাট হয়ে যায় এই তো সেই দেশ সুপ্রিয় দর্শক আবারও ফিরে এলাম আপনারা জানেন যে আজ সাতই মার্চ 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জন্মদিন শুভ এই জন্মদিনে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আবার শুরু করছে আমার ডিওক্রেসি অনুষ্ঠানটি আলোচনা বিষয় নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতি আর আলোচনা করছেন অ্যাডভোকেট সঞ্জিদা খানম রয়েছেন হাবিবুর রহমান হাবিব এবং রাজীব কুজ্জামান রতন হাবিবুর রহমান হাবিব যে কথা বলেছিলাম যে কি কি শর্ত বা বিষয়গুলো বাস্তবায়ন আমার আমার আমাদের কি আছে আমাদের কোনো শর্ত না দেশের মানুষের চাওয়া সে মানুষের চাওয়াটা সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি বৈশিষ্ট্য যে যা আমরা তাই চাই সংসদ ভেঙে দিতে হবে সংসদ ভেঙে দিয়ে যেহেতু এই বর্তমান যে সংসদ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত না বিনা ভোটের সংসদ অতএব এবারের মতো সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তির মাধ্যমে নির্বাচন করাতে হবে এবং দেশ জাতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবার সবাই এক টেবিলে বসে যে এরপরে যারাই নির্বাচনে জিতবে তারাই আগামীতে সংসদ ভেঙে দিয়ে তাদের অধীনে এই নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ সরকার অধীনে যারাই ক্ষমতা দাও কিন্তু এবার না এবার যেহেতু সংসদের এবার নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যারাই জিতবে তারাই আগামী বারে এবার তো এই সংসদ নির্বাচন সংসদ না আর আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি যে যে কতগুলি কথা আমি তো আমার পরিষ্কার কথা এবং এবং বেগম খালদা জিয়া এখানে ওনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে এই অভিযোগ দেখেন কতখানে এই যে বিচারালয়ের বিরুদ্ধে বা কথা বলতে হয় না বিচারের ব্যাপারে কথা বলা যাবে না বলায় আপনি পৃথিবীর কোথাও আপনি দেখেছেন আজ পর্যন্ত একদম তিয়াত্তর বছর বয়স্ক ভদ্র মহিলা যিনি যদি উঠতে পারেন না বসতে পারেন না তাকে সৎশ্রম করার জন্য দেয় দেখেছেন কোথাও এই সৎশ্রম করার জন্য দিতে পারে কোনো মায়ের সন্ধান দিতে পারে আমি এতদূর পর্যন্ত বলছি কোনো মায়ের সন্ধান দিতে পারে আরেকজন মাকে তেত্তর বছর বয়স থেকে একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সরকার বললে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা একটা সেক্টর কমান্ডার একটা সেনাবাহিনী প্রধানের স্ত্রীকে সশ্রম কাদনে দিতে পারে যিনি নিজে উঠতে পারেন না বসতে পারেন না একজন সাহায্য ছাড়া কোন বিবেচনা এটা দিতে পারে অতএব আমি বলি আর যে কথাগুলো এই যে বলা হয় এক লক্ষ তেইশ হাজার ভোট আর এবারে ভোয়ার মানে এক মানে তিন জায়গায় ভোট আসছে চার জায়গায় ভোট আসছিল এখন এক জায়গায় ভোট আসতে ভোট তো কমবেই তারপর আরেকটা কথা বলা হয় দুই হাজার চোদ্দো এই যে চোদ্দো ছয় হাজার নির্বাচন কোন নির্বাচনটা হয়েছে সব নির্বাচন আগের দিনই ভোট কাটা হয়ে যায় তাহলে পরে ভোট কেন্দ্রে মাস থাকতে পারে আগের বার দু হাজার তেরো সালে বাবা দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচন আগে সেটা দু হাজার চোদ্দো সালে ভোটার বিহীন নির্বাচনের পরে কোনো সিটি করবেন কোথাও কোনো নির্বাচন সঠিক মতো হয়নি এবং এই যে দুটো উপনির্বাচন কথা বলো না জাতীয় পার্টি পরিষ্কার বলে দিয়েছিল এই যে স্বামী হাজার পার্টার হলো ওখানে এসাদের পক্ষ থেকে এই সিট যদি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে আপনাদের সাথে বুঝা পড়া আছে থামবো না আমি কিন্তু থামবো না আমি কিন্তু এখন কথা বলতে থাকবো অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর্যন্ত আমাকে কথা বলতে আমি আমাকে আসতে দিতে হবে আবার কখনো কখনো থাকে যে এমন হট্টগোল করব যে কথাটা শোনাই যাবে না আবার কখনো কখনো হয়তো কথা শুনবো কিন্তু কথা মানবো না হ্যাঁ মানে ইটের উপর বসে রাজা খাচ্ছে শুধু বাদাম ভাজা রাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না আমরা সুকুমার রায় কবিতা বলেছি না যে শুনছে কিন্তু কিছু কেয়ার করছে না তো ফলে আমাদের কেয়ারলেস ডেমোক্রেসি চলছে এখানে তো ফলে এটা কিন্তু কখনো কখনো হিপোক্রেসির মতো হ্যাঁ তো ফলে আমরা সকল সাফল্যের কৃতিত্ব একজনের উপর দেব আবার সকল ব্যর্থতার দায় দিয়ে একজনকে ই করবো তাহলে এখানে ডেমোক্রেসি থাকলো কোথায় এটা একটা তো গণতন্ত্রের পরিবর্তে একটা ব্যক্তিতন্ত্রের জায়গায় চলে এলো যে কায়দা মতো পেলে আমি তোমাকে কিন্তু দেখে ছাড়ব আর তুমি আমার খাতে ক্ষমতা থাকলে তোমাকে কত রকম বেকায়দায় ফেলা যায় সেটার চেষ্টা আমি করব এটার নাম দিয়েছেন তারা গণতান্ত্রিক কৌশল আসলে এটা ঠিক অপকৌশলের মতোই এখন বাংলাদেশে একটা টিম তার ক্যাপ্টেন খুব ভালো কিন্তু দলটা খালি হেরে যায় তাহলে শুধু ক্যাপ্টেনের দোহাই দিলে চলবে 
তা আমাদের ক্যাপ্টেন খুব ভালো আমাদের দলপতি খুবই ভালো তিনি খুব সৎ এবং একশো তিয়াত্তরটা দেশের মধ্যে তিনি সৎ কিন্তু সেই দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্লাইওভার নির্মাণ হয় সেই দেশে সবচেয়ে বেশি ফোর লেনের খরচ হয় সেই দেশে ব্যাংক থেকে টাকা কিভাবে ব্যাংকের যা আমানত তার যে দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা একজন মানুষ যিনি আবার দুই সালে নাকি গাড়ি চুরির মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন তিনি নিয়ে যান তিনি ইহকালে টাকা লুট করে শানশৌকত জীবনযাপন করতে পারেন একশো কোটি টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়ে পরকলটাকেও নিশ্চিত করেন ফলে আমাদের দেশে এই সবই চলে এখানে সোনালী ব্যাংক থেকে এক ভদ্রলোক তিনি চার হাজার দুই হাজার ছয়শো একাশি কোটি টাকা নিয়ে নিতে পারেন হলমার্কের নামে আমাদের বেসিক ব্যাংকের বেসিক লুটপাটটা হতে পারে সব কিছু হওয়ার পরেও আমাদের দেশ কিন্তু আমরা একদম খুবই দুর্নীতিমুক্ত একটা দেশ হিসেবে আমরা গড়ে উঠেছি আমাদের চাকরির জন্য কি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় সেটা তো আমাদের যারা চাকরির ইয়ে করেন তারা তো দেখেন যে চাকরির জন্য ঘুষ আজকে তো একটা খবর পেলাম এটা সত্য কি না জানি না আসলে এইভাবে বলাটা আমার ঠিক হবে কিনা কোরআন শরীফ কেটে তার মধ্যে নাকি ইয়াবা ঢুকিয়ে এটা পাচার করা হচ্ছিল তাহলে ইয়াবা পাচার যে কোন জায়গায় সে ঠেকেছে একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য দুটো জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো তার যুব সমাজকে মাদক অশক্তির মধ্যে ফেলে দাও সেটা আমাদের ভয়ানক রকমের হয়েছে আর একটা হচ্ছে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করে দাও যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তো শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন বোধ হয় ওই আদম হওয়ার যুগ থেকেও মানে কি বোধ হয় প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছিল মানে প্রশ্ন ফাঁস আগেও হয়েছিল এখনও হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে তো এই ধরনের কথা বলে দায় এড়ানোর কথা যখন বলছেন একটা প্রশ্ন ফাঁস কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলে একটা জাতি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা কী নিয়ে তর্ক করব আমাদের তো যদি প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগে কেনা যায় আর নির্বাচনের জন্য ভোট কেনা যায় অথবা ভোটার বিহীন নির্বাচনও করা যায় তাহলে কোথায় থাকবে গণতন্ত্র আর কোথায় থাকবে আমাদের মূল্যবোধ ফলে সব মিলে আমরা মনে করি যে আমাদের এখন একটু নিজেদের দিকে তাকানো দরকার যে আমাদের দেশটা চারটা খুঁটির উপর তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কৃষক প্রাণন্তকর পরিশ্রম করে এত লোকসান হয় জেনেও সে ফসল ফলায় আমাদের শ্রমিক এত স্বল্প মজুরি শ্রমিক হার ভাঙা পরিশ্রম করে কারণ তার আর কোনো উপায় নাই বাইশ লক্ষ মানুষ আসে আমাদের শ্রমের বাজারে তার মধ্যে ছয় দশ লক্ষ মানুষ চলে যায় দেশের বাইরে দেশের মধ্যে কাজ পেলে কেউ কি দেশের বাইরে এরকম ছুটত তাহলে বাইশ লক্ষর মধ্যে দশ লক্ষ চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে আর বাকি যে বারো লক্ষ তারা কোনো রকমে ঢুকে ঢুকে দেশে কাজ করে দেশের অর্থনীতির চাকাটা ঘোরায় আবার যে দশ লক্ষ বাইরে চলে যায় তারা যে রেমিটেন্সের টাকা পাঠায় সেটা এই তিনটা খুঁটি কৃষক শ্রমিক আর একটা জিনিস যদি বলি এই ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে মানুষগুলোকে সেই ঝড়টা ঝড়টা আমরা দেখতে চাই ঝড়টা কি শুধু গদিকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠবে না নীতিকে কেন্দ্র করে আমরা নীতিকে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠা এখন যে ঝড়টা উঠছে এটা গদিকে কেন্দ্র করে গদি একটা দল দুইটা এখন কি করবেন একজনকে কনুইয়ের গুতা মেরে ফেলে দিতেই হবে ধন্যবাদ আপনাকে সঞ্জি দেখুন আপনি বলুন না বারবার যেই কথাটি আসছে আমরা বারবার শুনছি একটি কথা কি এটি একটি অনির্বাচিত অনির্বাচিত সংসদ এটা যদি অনির্বাচিত সংসদ হয়ে থাকে সারা বিশ্বের সবচাইতে সংসদ সদস্যদের বড় সংগঠন হচ্ছে আইপিইউ এবং সিপিএ এই দুটো প্রতিষ্ঠানের আইপিউর প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের এই দশম সংসদের একজন সংসদ সদস্য আমাদের ঢাকা থেকে নির্বাচিত সাবের হোসেন চৌধুরী উনি আইপিউর উনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সংসদ সদস্যদের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত আরেকটি হচ্ছে সিপিএ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন এখানে আমরা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী সেখানে নির্বাচিত সেখানে নির্বাচিত চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন সুতরাং এটি যদি একটি অনির্বাচিত অবৈধ সংসদ হবে তাহলে কি করে সারা বিশ্বের সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে বাংলাদেশের দশম সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করলেন এটা হচ্ছে আমার কথা আরেকটি কথা হচ্ছে উনি দাবি দেওয়ার কথা বলছিলেন নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনে যে আমাদের হাবিব ভাইয়ের দল হাবিব ভাইয়ের দল বিএনপি মনে আছে নিশ্চয়ই সেলিম ভাই আপনার বিশটি বিশ দফা দিয়েছিলেন সেই বিশ দফা যদি আপনি পর্যালোচনা করেন আমি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়লাম তখন দেখলাম যে এই বিশ দফা এমন সব উদ্ভট কথা যেগুলো নাকি এই নির্বাচন কমিশনের কোনো এখতিয়ার নেই তাদের কাছে কি বললেন সংসদ ভেঙে দিতে হবে আরে ভাই সংসদ কি ওই নির্বাচন কমিশন ভাঙবে সেটা তো আপনাদের আলাপ আলোচনায় আসতে হবে আপনি আলাপ আলোচনা আসেননি আসেননি আপনারা আসেননি আরেকটি বিষয় যুব সমাজের কথা বলছেন আমি একটু বলি কৃষকের কথা বলেছেন আজকের বাংলাদেশে কৃষককে গুলি খেয়ে মরতে হয় না আজকে বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের খাদ্য উদ্বৃত্তের বাংলাদেশ আজকে কিন্তু ছিয়ানব্বই সালের মেয়াদ আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে এই তৎকালীন সরকার শেখ হাসিনা সরকারই ছিলেন ওই সময় 
কৃষিতে শেষ পুরস্কার পেয়েছিল বাংলাদেশ আমাদের এমপি দেখতে এত সুন্দর আমি আগামী দিনে গত বছরের মতো বিনা ভোটে আর রাজনৈতিক সব দলগুলোকে বাদ দিয়ে शुक्र शनि रविवार सम्प्रचार है देखार आमंत्रण सबाई भलो थकून सुस्थे